హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం పేజ్ లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో పేజ్ లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ ప్రింట్ తీయడానికి ముందుగా కొన్ని పేజ్ సెట్టింగ్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అంటే మీరు ప్రింట్ తీస్తున్న డాక్యుమెంట్కి మార్జిన్ సెటప్ అండ్ పేజ్ ఓరియంటేషన్ పేపర్ సైజ్ అండ్ కాలమ్ సెట్టింగ్స్ అనేటివి ఎలా యాడ్ చేస్తారో ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం సో మొదటిగా మార్జిన్స్ సో ప్రింట్ తీసిన పేపర్ కి ఫోర్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ సైడ్స్ ఎంత సైజ్ లో మార్జిన్ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం బేసిక్ గా ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి లైక్ నార్మల్ మార్జిన్ నార్మల్ మార్జిన్ కనుక మనం యాడ్ చేస్తే టాప్ అండ్ బాటమ్ సైడ్ వన్ స్పేస్ మార్జిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అలాగే నారో మార్జిన్ నారో మార్జిన్ అప్లై చేశారంటే జస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సైజు మార్జిన్ అనేది అప్లై అవుతుంది అలాగే మోడరేట్ మార్జిన్ సో ఈ మార్జిన్ యూజ్ చేస్తే మీకు టాప్ అండ్ బాటమ్ సైడ్ ఎక్కువ మార్జిన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ తక్కువ మార్జిన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సేమ్ యాజ్ వైడ్ మార్జిన్ వైడ్ మార్జిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఎక్కువ మార్జిన్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఇలా కాకుండా మీరు మార్జిన్ ని కస్టమైజ్ చేయొచ్చు కస్టమైజ్ చేయడానికి కస్టమైజ్ మార్జిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్స్ మీకు అనుకూలంగా ఉండే మార్జిన్స్ ని ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు సో యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ గటర్ మార్జిన్ గటర్ మార్జిన్ అంటే ఇన్ కేస్ మీరు ప్రింట్ తీసిన పేపర్స్ ని బైండింగ్ చేయించాల్సి వస్తే ఇక్కడ మనం గొడ్డర్ మార్జిన్ ని ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాము సో దీనివల్ల మీరు బైండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మార్జిన్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఫైనలీ మీకు ఈ మార్జిన్స్ లో నార్మల్ మార్జిన్ సెటప్ చేస్తే సరిపోతుంది బిఫోర్ ప్రింటింగ్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ పేజ్ ఓరియంటేషన్ సో మీరు ప్రింట్ తీస్తున్న పేపర్ పేపర్ యొక్క ప్రింటింగ్ సో స్ట్రైట్ గా రావాలా లేదా ల్యాండ్స్కేప్ లో రావాలి అనేది ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మీరు పోర్ట్రాట్ సెలెక్ట్ చేస్తారంటే కనుక మీ ప్రింటింగ్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్ గా వచ్చేస్తుంది ల్యాండ్స్కేప్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీ పేపర్ విడ్త్ వైజ్ ప్రింటింగ్ వస్తుంది విడ్త్ వైజ్ ప్రింటింగ్ అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ గా సో మీరు పోర్ట్రాట్ సెలెక్ట్ చేశారంటే కనుక స్ట్రైట్ గా ప్రింటింగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది యాజ్ యూజువల్ పేపర్ సైజ్ సో ఇన్ కేస్ మీరు ప్రింట్ తీస్తున్న పేపర్ ఇలాంటిది అనేది ఇక్కడ పేపర్ సైజ్ అనే ఆప్షన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్ గా అందరూ ఏ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు యాజ్ యూజువల్ ఏ ఫోర్ పేపర్ సెలెక్ట్ చేసి పేజ్ సెటప్ ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదు బేసిక్ గా మీరు డిఫరెంట్ పేపర్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు అయితే లైక్ లెటర్ సైజ్ లీగల్ సైజ్ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ త్రీ పేపర్స్ సో వాటికి సంబంధించిన పేజ్ సెటప్ కూడా ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్ సమ్ స్మాల్ పేపర్స్ ప్రింటింగ్ రిసిప్ట్స్ బిల్స్ ఇలాంటి వాటి కోసం అయితే కనుక మీరు సపరేట్ గా పేపర్ కస్టమైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది పేపర్ సైజ్ ఆప్షన్ నుంచి ఇక్కడ మోర్ పేపర్ సైజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పేపర్ యొక్క హైట్ అండ్ విడ్త్ ని మీరు సపరేట్ గా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి యాజ్ యూజువల్ పేపర్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయడంతో మీ పేపర్ సెటప్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది అలాగే కాలమ్స్ సో వాట్ ఇస్ ద కాలమ్స్ కాలమ్స్ అంటే జనరల్ గా న్యూస్ పేపర్స్ లో చూస్తూ ఉంటారు మీరు ప్రిపేర్ చేసిన డేటా డేటా అనేది టూ సైడ్స్ ఆర్ త్రీ సైడ్స్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అలా రావాలి దానికి మీరు పర్టికులర్ గా ఒక ఫేరోగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కాలమ్స్ నుంచి సో టూ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి డేటా అనేది టూ సైడ్ డివైడ్ అవుతుంది మేబీ మీకు త్రీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే త్రీ సైడ్ కాలమ్స్ వస్తాయి సో లెఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తక్కువ రైట్ సైడ్ ఎక్కువ మా కాలమ్ విడ్త్ అనేది వస్తుంది అలాగే రైట్ సెలెక్ట్ చేస్తారంటే రైట్ సైడ్ తక్కువ మ్యాటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ మ్యాటర్ తో కాలమ్ సెటప్ అనేది మీకు క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇలా కాకుండా మోర్ కాలమ్స్ లో అంటే మోర్ కాలమ్స్ లోకి డేటాని డివైడ్ చేయడానికి మోర్ కాలమ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాలి 
ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ దగ్గర ఎన్ని కాలమ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి అనేది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ మీరు ఓకే రైట్ టు లెఫ్ట్ టెక్స్ స్కిప్ చేయొచ్చు అలాగే లైన్ బిట్వీన్ అంటే కాలమ్ కి కాలమ్ కి మధ్యలో ఒక లైన్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది దాన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయడంతో సో మీ డేటా అనేది సో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లోకి డివైడ్ అవుతుంది సో వాటి మధ్యలో కూడా ఒక లైన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ లో డేటా డివైడ్ అవ్వాలి అనేది కాలమ్ ఆప్షన్ నుంచి మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను ఒక ఫేరాగ్రాఫ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి సో టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ లోకి డేటాని యాడ్ చేశాను అలా కాకుండా మీరు వితౌట్ సెలెక్షన్ కనుక చేశారంటే పేపర్ లో ఉన్న అన్ని టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి సో ఈ కాలమ్స్ అనేవి డివైడ్ అయిపోతాయి సో టూ కాలమ్స్ ఆర్ త్రీ కాలమ్స్ లోకి డేటా అనేది మొత్తం డివైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పేజ్ బ్రేక్ పేజ్ బ్రేక్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్కడ కావాల్సి అక్కడ ఒక బ్రేక్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫేరాగ్రాఫ్ కట్ చేయాలి అంటే అనదర్ పేజ్ కి షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తున్నప్పుడు మీరు బ్రేక్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ బ్రేక్ ఆప్షన్ గురించి మనం ఇన్సర్ట్ మెనూలో కూడా డిస్కస్ చేసాము సో ఇక్కడ పేపర్ ని బ్రేక్ చేయడానికి మీరు బ్రేక్ ఆప్షన్ నుంచి పేజ్ బ్రేక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి సో అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అనదర్ పేజ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ పేపర్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అనదర్ పేజ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో యాజ్ యూజువల్ కాలమ్ బ్రేక్ ఇన్ కేస్ మీరు డేటా కనుక కాలమ్స్ లో సెట్ చేసినప్పుడు సో ఆ కాలమ్ బ్రేక్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని అనదర్ పేజ్ కి అంటే అనదర్ కాలమ్ కి మీరు డేటా ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కాలమ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇదిగోండి సో ఆ డేటా అనేది అనదర్ పేజ్ కి కాకుండా అనదర్ కాలమ్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది దెన్ సో లైన్ నంబర్స్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీ డాక్యుమెంట్ లో ఏవైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ కి లైన్ నెంబర్స్ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఇక్కడ లైన్ నెంబర్స్ దగ్గర క్లిక్ చేసి సో కంటిన్యూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల మీరు ప్రిపేర్ చేసిన డేటా అంతటికీ లైన్ నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి సో ఇలా ఫస్ట్ పేపర్ నుంచి లాస్ట్ పేపర్ వరకు ప్రతి లైన్ కి ఒక నెంబర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఇలా కాకుండా మీకు ప్రతి పేపర్ లోనూ సపరేట్ గా లైన్ నెంబర్స్ రావాల్సి వస్తే కావాల్సి వస్తే రీస్టార్ట్ ఈచ్ పేజ్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో దీని వల్ల మీకు ప్రతి ఒక్క పేపర్ లోను సపరేట్ గా లైన్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ అయ్యి కనిపిస్తాయి సో మీరు లైన్ నెంబర్స్ ని ఆఫ్ చేయడానికి ఇక్కడ నోన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే మీకు లైన్ నెంబర్స్ అనేటివి ఆఫ్ అయిపోతాయి అంటే లైన్ నెంబర్స్ అనేటివి హైడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైపర్ నేషన్ హైపర్ నేషన్ అంటే మీరు జనరల్ గా బుక్స్ లో చూస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఏదైనా వర్డ్ కంటిన్యూషన్ ఉంటే గనక సో ఒక హైపర్ నేషన్ లైన్ అనేది యాడ్ చేసి ఉంటారు అలా మీరు ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్ లో వర్డ్ మిస్సింగ్ కాకుండా స్పేసింగ్ కోసము హైపర్ నేషన్ యాడ్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ హైపర్ నేషన్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి ఇక హైపర్ నేషన్ ఆటోమేటిక్ అనేది ఆన్ చేయండి దాంతో మీ డాక్యుమెంట్ లో ఏదైనా కంటిన్యూషన్ వర్డ్స్ ఉంటే గనక సో అక్కడ హైపర్ నేషన్ అనేది యాడ్ అయి కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫిట్ యువర్ డాక్యుమెంట్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హైపర్ నేషన్ అనేది యాడ్ అయి కనిపిస్తుంది సో ఇలా డాక్యుమెంట్ లో ఇక్కడ ఒక్కటే కాదండి టోటల్ గా డాక్యుమెంట్ లో ఎక్కడైతే వర్డ్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉందో ఆ ప్లేస్ లో మీకు ఒక హైపర్ నేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు టు మేక్ యువర్ డాక్యుమెంట్ లుక్ ప్రొఫెషనలీ సో ఎస్ ఇక్కడ ఒక హైపర్ నేషన్ అనేది యాడ్ అయినట్టుగా మీకు కనిపిస్తుంది ఈ హైపర్ నేషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఇక్కడ సో హైపర్ నేషన్ ని ఆఫ్ చేసేయచ్చు కూడా సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండెంట్ ఇండెంట్ అంటే యాడ్ ఇంటెంట్ ఆన్ సెలెక్టెడ్ ఫేరోగ్రాఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్స్ ఎస్ మీరు ఏదైనా ఒక ఫేరోగ్రాఫ్ కి సపరేట్ గా మీరు ఇండెంట్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు సో లైక్ లెఫ్ట్ ఇండెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇండెంట్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే సో మీ ఫేరోగ్రాఫ్ కి స్పేసింగ్ అనేది 
అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఇంటెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఎలాంటి డేటా యాడ్ చేయడానికి ఇంకా వీలు ఉండదు సో అలాగే రైట్ సైడ్ ఇంటెంట్ సో ఇన్ రైట్ సైడ్ కూడా మీకు ఒక ఇండెంట్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇండెంట్ అంటే ఆ ప్లేసెస్ లో మనం ఎలాంటి డేటా యాడ్ చేయడానికి ఉండదు అక్కడ స్పేసింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే స్పేసెస్ సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పేరాగ్రాఫ్ కి ఇక్కడ మీరు స్పేస్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు లైక్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న పేరాగ్రాఫ్ కి టాప్ సైడ్ స్పేస్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సెలెక్ట్ చేశారంటే ఆఫ్టర్ పేరాగ్రాఫ్ స్పేస్ అనేది పేరాగ్రాఫ్ కి క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న పేరాగ్రాఫ్ కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇండెంట్ అలాగే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్పేసింగ్స్ ని ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు రిమైనింగ్ కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఇన్ కేస్ మీరు మీ డాక్యుమెంట్ లో ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఉంటే వాటికి సంబంధించిన పొజిషన్స్ ర్యాప్ టెక్స్ట్ సెంట్ టు బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ సెట్టింగ్స్ మీరు ఇక్కడ చేయడానికి వీలవుతుంది ఈ ఆప్షన్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఇన్సెట్ మెను లో తెలుసుకొని ఉన్నాము ఫోటో యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ సెట్టింగ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్న ఆప్షన్ సంబంధించి ఇక్కడ మీకు నోట్స్ ఇచ్చాను సో వీలైతే మీ నోట్ బుక్స్ లో నోట్ చేసుకోండి వీటిని స్క్రీన్ షాట్ తీసి సో మీ మొబైల్ లో స్టోర్ చేసుకోండి అండ్ సో వ్యూవర్స్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోని ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీరు మరింత మందికి సజెస్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది అలాగే మీరు ఈ వీడియోతో పాటు నా రిమైనింగ్ వీడియోస్ ని కూడా రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి సో దీనివల్ల మీరు పూర్తి కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు తప్పకుండా నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్ సంబంధించిన అన్ని ఆప్షన్ సంబంధించి వీడియోస్ ని అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు పూర్తి కోర్సు కంప్లీట్ చేసినట్టు అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ టు